Hi friends, welcome to Karwachi Illam. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இன்னைக்கு நம்ம ஒரு வித்தியாசமான ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம் வித்தியாசமான புட்டு பண்ண போறோம் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு முக்கா கப்பு அவல் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கால் கப்பு தேங்காய் துருவண தேங்காய் ஒரு மூணு ஏலக்காய் அப்புறம் கொஞ்சம் இந்த ஒரு கப்பு சக்கரை நெய் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த சிகப்பரிசி அவல் புட்டு வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ நம்ம இந்த முக்கா கப்பு அவலில் வந்து நம்ம அந்த மிக்சியில் போட்டு கொரக்குறன்னு தான் அரைச்சிக்கணும் ரொம்ப நைஸாலாம் அரைச்சிடாதீங்க கொரக்குறன்னு அரைச்சிட்டு பார்ப்போம் இப்போ நம்ம அவல வந்து நல்லா குறக்குறன்னு அரைக்க சொன்னேன் அரைச்சிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் இப்படி இருக்குது ரொம்ப நைஸாக அரைச்சாலும் நல்லா இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம குறக்குறன்னு அரைச்சிட்டோம் இப்போது நம்ம இதை ஒரு தட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிப்போம் நம்ம அரைச்ச அந்த அவல ஒரு தட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிப்போம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம ஒரு ஸ்பூனு நெய் சேர்த்துக்குவோம் நெய் சேர்த்துட்டு நம்ம ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணியை வந்து லைட்டாக சூடு பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து நம்ம இதில் தெளித்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம நெய்யோடு இதை மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் இப்போது நெய்யில் இதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ கொஞ்சமாக ஒரே ஒரு பிஞ்சு வந்து சால்ட் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் ஏன்னா சால்ட் நம்ம அதில் போட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதனால் இப்போ நெய்யோடையும் சால்ட்டோடையும் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம லைட்டாக அரை கிளாஸ் தண்ணியை சூடு பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த தண்ணி வந்து நம்ம இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றக்கூடாது ஸோ இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் நார்மலாக நம்ம புட்டு பண்ணுறதுக்கு சுடு தண்ணி ஊற்றி இப்படி மிக்ஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் பதம் வர வரைக்கும் எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் என்ன பதம்னா இப்படி பிடிச்சா அப்படியே நிற்கணும் அப்புறம் இது இது ப நம்ம உடச்சி விட்டோம்னா உடையணும் அதுதான் பதம் புட்டுக்கு நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும் இது ஹெல்த்தியானதும் கூட சிகப்பரிசி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சிகப்பரிசி புட்டு அவ்வளோவும் நல்லது இடுப்பு கை கால் எல்லாத்துக்குமே ஸ்ட்ரென்த்து கொடுக்கும் அதனால் இது நீங்கள் இந்த மாதிரி சிகப்பரிசி வாங்கியும் இந்த மாதிரி புட்டு பண்ணி சாப்பிட்லாம் இந்த மாதிரி சிகப்பு அவல் இருந்துச்சுன்னா அவல் சொல்லவே வேண்டாம் அவல்லாம் அவ்வளவும் அயனு இந்த அவல் கூட இந்த மாதிரி இது வாங்கி இந்த மாதிரி நீங்கள் வித் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணி சாப்பிட்லாம் புட்டுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் இப்படி கையில் பிடிச்சா இப்படி பிடிக்க முடியணும் அதே மாதிரி உடச்சாலும் அழகாக உடையணும் அந்த மாதிரி இப்படி இருக்கணும் ஸோ இதை வந்து இப்போ நம்ம இட்லி குக்கரில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் இப்போ பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இட்லி தட்டில் ஒரு நல்ல வெள்ளை துணி வந்து ஈர நினச்சிட்டு இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போது நம்ம இந்த இட்லி தட்டில் இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா எல்லாத்தையும் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுட்டு அப்படியே மூடி வச்சிடணும் இந்த புட்டு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த தேங்காவும் இந்த ஏலக்காய் சக்கரை போட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நமக்கு ஹெல்த்தியும் கூட இந்த மாதிரி லாக்டவுன் பீரியடில் இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட அவல் சிகப்பவல் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ அரிசின்னு வச்சுக்கோங்க அரிசி கூட நம்ம அதை ஊற வச்சு காய போட்டு அரைச்சிட்ருக்கணும் ஆனால் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிபியாக இருக்கும் நம்மகிட்ட ரெடிமேடாக அவல் இருக்குது அதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி அரைச்சிட்டு நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் புட்டு பண்ணுற மாதிரி பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியாக ஈஸியும் கூட நம்ம மிஷினுக்கு போயிட்டு அரிசினா மிஷினுக்கு போயிட்டு அரைச்சிட்ருக்கணும் மிக்சியில் அரைச்சா சரியாக அரையாது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இட்லி தட்டில் வச்சுட்டேன் இப்போ இதை நம்ம இப்படி மூடிட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அது வெந்துட்டு இருக்க டைமில் நம்ம இந்த சர்க்கரையை ரெடி பண்ணிப்போம் சர்க்கரையும் கொஞ்சம் ஏல அந்த நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மூணு ஏலக்காய் சர்க்கரை போட்டு கொஞ்சம் அரைச்சிக்குவோம் ஏன்னா ஏலக்காய் வந்து நம்ம இப்படி பொடி பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா பவுடர் ஆகிடும் அது நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை இதை ரெடி பண்ணிப்போம் இப்போ நம்ம ஏலக்காய் வந்து தூள் பண்ணிட்டோம் இப்போ புட்டு வெந்த பிறகு இந்த இந்த ஏலக்காவையும் தேங்காய் இன்னும் கொஞ்சம் சர்க்கரை சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட புட்டு ரெடி ஆகிடும் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் இட்லி எப்படி வேக வைப்போமோ அந்த மாதிரி இதை வேக வச்சிடணும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா வெந்துடும் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய புட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா வெந்துருச்சு நல்லா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வ
சிகப்பு அரிசி அவல் புட்டு சுட சுட இருக்கு பாருங்க நல்லா ஆவி பறக்க இருக்கு இப்ப இதுல நம்ம இந்த சூடா இருக்கும் போது இதுக்கு தேவையான சக்கரைய கொஞ்சம் போட்டுடுவோம் சக்கரை போட்டுட்டு நான் இங்க நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கோம்ல அந்த ஏலக்காவையும் இதுல போட்டுடுவோம் இத நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளுடைய சிகப்பரிசி அவல் புட்டு ஹெல்த்தியான சிகப்பரிசி அவல் புட்டு இப்ப இதுல தேங்காவும் சேர்த்துருவோம் தேங்காய் நிறைய சேர்த்தீங்கன்னா நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதில் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் தேங்காவை சேர்த்துடுறேன் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய டேஸ்டான கொஞ்சம் சக்கரை கொஞ்சம் வேணால் போட்டுக்கலாம் டேஸ்டான சிகப்பரிசி அவல் புட் ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப ஹெல்த்தியானதும் கூட அவ்வளோதான் சுட சுட இதை உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப நல்லது ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் கூட ரொம்ப ஹெல்த்தியானதும் கூட சிகப்பு அவல் புட்டு நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப ஹெல்த்தியானது உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ